അസലാമലൈക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ബുക്കാരി റൈസ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നര കിലോ ബസ്മതി അരി വാഷ് ചെയ്ത് വൺ അവർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം വൺ അവറിന്റെ കൂടുതൽ പാടില്ല ഓക്കെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് റൈസിൻസ് പട്ട പൂവ് ഏലക്ക കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഓവർ സ്പൈസസിന്റെ കുത്ത് വരാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിച്ചെപ്പ് രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ അത് കുത്തി കൊടുക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലാണ് ഫ്ലേവർ വാട്ടറിലോട്ട് പിടിക്കുക പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി മസാലയാണ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചെറിയ ജീരകം ഒരു ചെറു നാരങ്ങ വൈറ്റ് പെപ്പർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഭംഗിക്കാണ് വേണമെന്നില്ല ഹെൽത്തി അല്ല പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അതിന് പകരം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഇത് കളർ ഇഷ്ടമായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഓയിൽ ഉപ്പ് അറബിക് മസാല ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് എൻ്റെ ഉപ്പൻ്റെ സീക്രട്ട് മസാലയാണ് അത് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാം ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ പീസ് ഏത് സൈസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കുക വലിയ സൈസാണ് ഭംഗി എനിക്കിഷ്ടം ചെറിയ സൈസാണ് മസാല ഒക്കെ നന്നായി പിടിക്കും പിന്നെ മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേസ്റ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പാൻ ചൂടായ ശേഷം അര കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ നെയ്യൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു അര കപ്പ് ഓയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചൂടായ ശേഷം ഗാർണിഷിന് വേണ്ട നമ്മൾ ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് നമ്മളുടെ സ്റ്റൈലിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗി നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതിന് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗാർണിഷിന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ യൂസ് അല്ലേ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്ലേറ്റ്സ് കുറക്കുക അതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും സിമ്പിളായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഈ ഉള്ളി വഴണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ചമണം ഫ്രീ ആണ് അതിലോട്ട് മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പട്ട ചെറുതായി ഞാൻ ചെറുതായി പൊടിച്ചതാണത് പിന്നെ കറാമ്പൂ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാം കുറക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എരിവിനനുസരിച്ച് ചിലവർ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ ആ എരിവ് അത്ര വേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഹോളായിട്ട് ഇട്ടത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഞാൻ ചതച്ചതാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വളരെ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം നല്ല ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കുക്കിനോടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ
സോ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എല്ലാവരും പഠിച്ചു വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനി അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇടാം എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കിലോ അരി കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യാം എനിക്ക് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കും അറിയാമല്ലോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് രണ്ട് പീസ് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് പീസ് ആക്കി എടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് വെക്കട്ടെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം പച്ച ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കി പച്ച മണം പോയിട്ട് ഇടാൻ പാടുള്ളൂട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് പേസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ക്രഷ്ഡ് ആണ് നമ്മളുടെ അറബിക് മസ് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇവിടെ ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നത് നാട്ടിലെ ചിക്കൻ കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് ആയതുകൊണ്ട് വേവ് കുറച്ചും കൂടി കൂടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിക്കന്റെ വേവിനനുസരിച്ചിട്ട് ടൈം മാറ്റാം എന്തായാലും എന്തോടയാന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറുള്ളിൽ കുതിർന്ന് കൂട്ടി വെച്ച് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ അത്രം വേണ്ട കേട്ടോ ഈ റൈസിൽ ഈ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലിടുന്നത്
ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എല്ലാം നോക്കുക ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉപ്പിടുമ്പോൾ കുറച്ചിടുക പേസ്റ്റിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മസാല പിടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അധികം ഇളക്കാണ്ട് യൂസ് ഇതാക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ കാരണം റൈസ് പൊട്ടി പൊടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോറ് ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല അറബിക് റൈസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ നല്ല തിളച്ച് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അധികം കുറച്ചധികം തിളപ്പിച്ചു കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കാമല്ലോ ഇപ്പോഴും റൈസ് ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കണം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണ്ട നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചതല്ലേ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കുന്ന ഇപ്പോഴേ ഞാൻ ഇളക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇളക്കുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് എടുത്ത് കുടഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് പരിചയം അത്ര ഇല്ലാത്തവർ അത് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ സേഫ്റ്റിയും കൂടി നോക്കണല്ലോ തിളക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഒരു മീഡിയം തീയിലാണ് ഓവർ ഫ്ലെയിം പാടില്ല നല്ല ലോ ഫ്ലെയിം പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്കാവണം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ചിക്കൻ മാരിനേഷന് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് ജീരക പൊടിയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വൈറ്റ് പെപ്പർ കുറച്ച് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ ആണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വലിയ ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാം നീര് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ചിക്കനിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട് ഇനി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഉപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാരിനേഷൻ ടൈമിൽ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി എല്ലാ ഫ്ലേവറും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്ത് ഒന്നൊരു കളറും ലിറ്റിൽ ടേസ്റ്റ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണല്ലോ ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ റൈസിൻ്റെ വേവും നമ്മളെടുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കണക്കിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വെള്ളം വറ്റുന്നതും ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ അതൊരുപ്പോൾ ഒരു ഹാഫിൻ്റെ അടുത്ത് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് എൻ്റെതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു വെറ്റേ ഉള്ളൂ സോ ഞാൻ ക്യാരറ്റും റൈസിൻസും വറുത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് അതിൽ എടുത്തു ഒരു കോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടത്
ഔട്ട്സൈഡ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വെയിറ്റ് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ നമ്മള് അത്രയും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ വെള്ളം അധികം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കാം അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാൻ ഇത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങക്ക് പഴയ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ വെക്കാം ഓക്കെ വെരി ലോ ഫ്ലെയിം ആണ് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് റൈസിൻ്റെ പുത്തായി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒന്നും എടുക്കില്ല എപ്പോഴും നല്ല ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് റൈസിന് എക്സ്പെഷ്യലി ഈ അറബിക് റൈസ് ഒക്കെ ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആക്കും നമ്മൾ അവിടെ ചോറൊക്കെ റെഡിയാക്കി വിളമ്പുന്ന ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും ആ സമയം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സൈഡ് ഡിഷായ കുക്കുംബറും സലാഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി റെഡി ആക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഉള്ളു നമ്മൾ ഒന്ന് ഞാൻ കളർ ചേർത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര റെഡ് ഡിഷ് നിങ്ങൾക്ക് കാശ്മീരിയും ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഈ കളർ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കളർ ഓപ്ഷണൽ ആണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഗസ്റ്റൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ വിത്തിൻ വൺ അവർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതാണ് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചൂടോടെ കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വൺ അവർ മതി നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ആയി നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതാ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം ും വീസിൻസ് മാറ്റി വെക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച് മറന്നുപോയി എല്ലാം ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു സോ നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിളമ്പുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഓവർ കുക്ക്ഡ് അല്ല കണ്ടോ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ ടൈം കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വെക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഓവർ കുക്ക്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്ലോപ്പായില്ലേ വിളമ്പുമ്പോഴും ഉടയാണ്ട് നല്ല ഡ്രൈഡ് ലെമണിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളും ഷെയർ ട്രൈ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ബിരിയാണിയുടെ പോലെ നമുക്ക് കുറെ ഓണിയൻസും ടൊമാറ്റോ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്ത് ടൈം വേണ്ട അർജൻറ്റായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ 
chicken and then we'll like it. So now we have Bukhari rice ready. Like button to see more videos. Bye.